So, continuation and discussion namin about divisibility rules. So, for today, we're going to discuss about divisibility rules of 4 and 8. So, paano nga ba natin malalaman kung yung number na yun ay divisible ba kay 4 at saka kay 8? Okay? So, simulan natin natin. So, paano nga ba malalaman kung yung number na yun ay divisible by 4 and kay 8? Okay, kay 4 muna tayo. So, malalaman natin kapag ang number ay divisible by 4, kapag a number is divisible by 4 if the last two digits Last two digits. Big sabihin, meron tayong number. Titignan natin yung last two digits na yun. Ano ba If the last two digits of the number are divisible by 4. Ibig sabihin, kailangan natin tignan yung last two digits ng number natin. Then kapag nakuha na natin yung last two digits ng number natin, tignan natin kung divisible ba by 4. Yung last two digits na yun. Para masabi natin, yung buong number na yun ay divisible by 4. Okay, magbigay tayo ng examples para lalo natin may tindihan kung paano nga ba ma-determine yung, yung number na yun ay divisible by 4. Okay? And also, meron pang sinabi para masabi din natin yung number uh, number na yun ay divisible by 4. If it is also divisible by 4, it is also divisible by 4, if the last two digits If the last two digits are zeros Ibig sabihin, kapag meron tayong last two digits na dalawang zero Automatic divisible by 4 Okay, let's look at example So example number 1 We have 1,240 1,240 Tignan natin yung 1,240 ba Ay divisible ba kay 4 Kunin natin yung last two digits para malaman natin. So, yung 1,240, kunin natin yung last two, two digits. So, yung last two digits niya ay 40. Ang 40 ba divisible by 4? Try natin, i-divide natin. So, 40 divided by 4 is equal to 10. Tama. Tama. So, 40 divided by 4 is equal to 10. So, yung last two digits ng 1,240... 1,240 is 40. Na 40 is divisible by 4. So, automatic, yung 1,240 ay divisible by 4. Okay? Next, number 2. So, example number 2, we have a number of 35,548. Yung 35,548 kaya ay divisible by 4. Kunin natin yung last 2 digits para masabi natin Kung divisible by 4 ba. So, yung last two digits niya ay 48. I-divide natin sa so 4. So, 48 divided by 4 is equal to 12. Siguraduhin natin, kapag dinibide natin yung mga last two, digit, two digits na yan, ay whole number ang makuha natin. Ibig sabihin, walang remainder, walang decimal. Dapat, whole number ang makuha natin. Para makuha natin at malaman natin na divisible siya ay... Okay, the last two digits is 48 divided by 4. So, 48 divided by 4 is equal to 12. Full number. So, ang ibig sabihin, yung 35,548 is divisible by 4. Okay, tayo na. Nakakaintindi yan. Tandaan lang natin na kukunin natin yung last two digits. Then, i-divide natin sa 4. Then, tignan natin kung full number ang makuha natin. Okay? Next, number 3. So, example number 3, we have 7,400. 7,400. Kunin natin yung last two digits. Ano ba yung last two digits niya? Zero. Zero. Dalawang zero. Sabi kanina dito, it is also divisible by 4 if the last two digits, ibig sabihin, yung last two digits natin are zero. Parehas, zero. So, makikita natin yung 7,400, ang last two digits niya ay dalawang zero. So, ibig sabihin, yung 7,400 is divisible by zero. Kahit anong number niya nagtatapos sa dalawang zero, automatic ang sabit natin doon ay divisible by four. Magkakaitin niyan, last two digits sa Okay tayo na? Next, what if kung eight naman? Paano natin malalaman? Kung yung number na yun ay divisible by 8. 
Ano daw sabi? Okay, basahin natin. 8. A number is divisible by 8 if the last three digits of its number is divisible by 8. Ibig sabihin, kukunin natin yung last three digits naman ng number na yun. Kapag malalaki, kasi kapag malalaki yung same number, i-size pa natin or gagamitin pa natin ng long division. What if, kung tingnan na lang natin yung yung last three digits na lang ng number na yun, then, determine natin kung divisible by 8 ba yung last three digits na yun. Okay? Ano pa sabi dito? Also, a number ending in three zeros. Ibig sabihin, kapag ang number natin nagtatapos sa tatlong zero, sa tatlong zero, tatlong zero, automatic divisible by 8. Okay? Kasi sabi dito, also a number ending in three zeros. Tatlong zero, nagtatapos sa tatlong zero, automatic divisible by 8. Guys, kaano ba ano pa yung kalaking number? Basta may tatlong zero sa dulo, divisible by 8 na yan. Okay? So, magbigay tayo ng examples para lalo natin na hindi yan kung paano nga ba malalaman kung yung number na yun ay divisible by 8. Okay, number 1. So, number 1, we have 4,376. Yung 4,376 ba ay divisible by 8? Tignan natin. Kunin natin yung last 3 digits. Ano nga ba yung last 3 digits na 8? Yung 3? 76 or yung 376. So yung 376 i divide natin by 8. Divide natin by 8. So tingnan natin kung yung whole number ang makukuha natin. Kung whole number ba makukuha natin. Kasi kung whole number ang makukuha natin, automatic yung number na yan ay divisible by 8. Okay? Kunin natin yung 376 na i-divide natin kay 8. Kapag whole number So, ang makukuha natin sa God sa 376 divided by 8 is 47. Full number. So, automatic, yung 4,376 ay divisible by 8. Okay tayo? Next, number 2. So, example number 2, we have 8,728. Divisible kaya ang 8,728. Kunin natin yung last 3 digits. Kunin natin. Last 3 digits, 728. Kunin natin yung tatlong huling number. So, 728. Then, i-divide natin kay 8. I-divide natin kay 8. Then, tignan natin kung full number ang makukuha natin. So, 728 divided by 8 is equal to 91. Dapat, magaling na tayo mag-divide, ha? So, 728 divided by 8 is equal to 91. So, full number yung makukuha natin. Automatic, yung 8,728 ay divisible by 8. Okay tayo ka? Next, another example. Number number 3, we have 19,640. 19,640. Punin natin yung last 3 digits, then determine natin, divide natin kay 8, yung last 3 digits, kung makukuha natin sa sagot ay full number, automatic, yung 19,640 ay divisible by 8. Okay? So, last three digits niya ay 640. 640, so divide natin ka 8. So, 640 divided by 8 is equal to 80. So, full number, kung makukuha natin sa sagot, automatic, yung 19,640 ay divisible by 8. Next, Last example, we have 30,000. 30,000. Kunin natin yung last three digits. Ano nga ba yung last three digits? Tatlong zero. Tatlong zero. Ano ba kanina sabi dito? Also, a number ending in three zeros is divisible by it. So, ibig sabihin, pag may tatlong zero tayong nakita sa number, sa dulo ha, sa last three digits niya, last three digits na ay zero. Automatic, yung number na yun ay divisible by 8. Ay kaya kayo hindi yan? So kahit gaano pa kalaki yan, kahit gaano pa kalaki yung mga number na yan, kunin lang natin yung mga last 3 digits na mga yan. Kahit umabot pa yan ng million, 100,000, 10 millions, 100 millions, billions, kunin lang natin yung last 3 digits na yan para malaman natin kung yung mga number ba yun 
ay divisible by theta. Malinaw? So, kapag 4, kunin natin yung last 2 digits. Then, tignitibay natin kay 4. Kung full number na makuha natin, automatic yung number na yun, divisible by 4. Kapag last 2 zeros niya, kapag yung last 2 digits niya ay pares 0, um, divisible by 4 din siya. Kapag 8, last 3 digits, pag may natong 0, divisible, divisible by 8 also. Kaliniwa na. Okay tayo doon? 